，这是我们督军府未来的少奶奶。走。少奶奶，什么意思？你们说她是少奶奶？我就是督军府未来的少奶奶。还是董家大小姐，你可有凭证？当然有。当年家母与方家定亲之时，方家给了董家一个信物，我爹临死前把他亲手交到了我的手上，相信老夫人一看便能明白。没有证据，就敢上门说自己是督军府的少奶奶，你倒是好大的胆子！不是的，老夫人，我有证据的，相信我。都还愣着干什么？还不赶紧把这个丫头给我打出去！咱们督军府的人，也是路边随便一条野狗也能冒充的。我有证据的，老夫人，抓住我！快进来，老夫人！我一回来就看见门口乱作一团，这到底是怎么回事？祖母，我们这么多人在门口欺负一个姑娘，这被人看见了总归是不好的。况且二叔还在政府当职，是一省的督军，若是我们在门口把人打死，传出去，二叔也没有办法向大帅交代。难道由着他在这儿胡说八道，毁了督军府的名声吗？我没有。祖母，女儿家最注重的就是自己的名气。她一个大姑娘，平白无故的说自己是我的未婚妻，这其中一定是有什么隐情。不如我们先带回府，好好问问她。实不相瞒，那位姑娘其实与我是旧相识，是个乡下姑娘，叫叶儿，之前一直给董家送鸭蛋，一家人靠着董家过活。或许是董家落难了，她没了生计，才想到这个方法来丰富讨口饭吃。如今董家没了，我一个人落难至此，身边也没个照顾的人。我想着她本性不坏
，你也是惩罚过他的，想必也知错了。不如您就把他留在我身边，让他在我身边做个粗使丫鬟，也是给您歇了得了。他如此污蔑你，你还替他说情？这等气度，果然是董家教出来的好女儿。既然你这么说了。就依了你吧。是，老夫人。叫我雨泽就好，你我之间不必拘礼。是，雨泽。这是我们督军府未来的少奶奶，走。在董家灭了门，知道你样貌的人都死绝了，除了我，没有人知道董家大小姐长什么样子。我劝你最好现在赶紧滚，否则别怪我不客气。那我就是不走了。啊，少奶奶，你看什么？你要做什么？我好端端的问你情况，你不知在这胡说八道，还要伤我。董燕儿，你信口开河污蔑我，你为什么要这么做？你为什么要这么做？快快的来呀！都不去干活，挤在门口做什么？老夫人，如今你说你才是董家大小姐，你可有凭证？当然有。当年家母与方家定亲之时，方家给了董家一个信物，我爹临死前把他亲手交到了我的手上，相信老夫人一看便能明白。怎么会？明明在，怎么会？我老师去哪儿了？没有证据，就敢上门说自己是督军府的少奶奶？你倒是好大的胆子！不是的，老夫人，我有证据的，相信我。都还愣着干什么？还不赶紧把这个丫头给我打出去？咱们督军府的人，也是路边随便一条野狗也能冒充的。我有证据的，老夫人，大夫。